மூணாவது நாள் நேற்று ப்ரோமோவே எல்லாரும் பாத்துருப்பீங்க பெரிய ஃபைட் ஒன்னு இல்ல ரெண்டு ஃபைட் அதாவது நம்ம பவித்ராக்கும் விஜய் விஷாலுக்கும் ஒரு ஃபைட் என்னன்னா என்னை எதுக்கு டீ போட்டு கூப்பிடுறேன் அந்த ஃபைட்ல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்தா சமாதானம் பண்ண வந்தவங்கல்ல ரெண்டு பேரு நம்ம ஃபேட்மேன் ரவீந்தரும் நம்ம ரஞ்சித் அவருக்கும் பெரிய சண்டை அடிக்க போய் ஆளுங்களை பிடிச்சி கீழே தள்ளி விட்டு குறுக்கால நம்ம டாக்டர் அருண் வந்து கீழே தள்ளி விட்டு கை உடஞ்சு பல பெரிய பிரச்சனை ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஏது அப்படிங்கிறத உள்ள போய் பார்க்கலாம் எபிசோட் எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பை ஸ்பையா வேலை பாக்குறாங்கல்ல பவித்ரா அதாவது ஜென்ஸ் டீமில் ஒரு லேடி அவங்க போய் ரெண்டு கக்கஸுக்கு நடுவில் பெரிய ஓட்டோன்னு வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த ஓட்டைக்கு இந்த பக்கம் இருந்து இங்கே பாரு யார்கிட்ட சொல்றாங்க ஆனந்தி முத்துக்குமரனோட ரொம்ப பேச்சு வச்சுக்காதீங்க அவர் அங்க அங்க நடக்கிறதெல்லாம் அப்படியே அங்கிருந்து கேட்டுக்கிட்டு வந்து இங்கே ஒப்பிக்கிறாரு அவரோட ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க அப்போ அவங்க சொல்றாங்க நாங்க எங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம் அவர் வாய தோறந்தா மூடவே மாட்டேங்கிட்டாருன்னா அப்படியே அவர் என்கேஜ்டா வச்சுக்கோங்க ஆனந்தி நீங்க அவரோட பேசிக்கிட்டே இருங்க அப்பதான் அவர் உங்களோட பேசுவாரு மற்ற டீம்ல நடக்கிறதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது அப்படின்னு தெரியுமா <laughs> பாட்டு போகுது சரி நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு பாட்டுக்கு ஆடுவோம் அவங்க ஆடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு மாதிரி ஆடி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காலையில நாள் ஆரம்பிக்கும் முத்துக்குமரன் நம்ம சொன்னோம் இல்ல முத்துக்குமரன் அண்ட் ஃபேட்மேன் தான் ஒரு பெரிய கண்டென்ட் கிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்னத அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒட்டு நின்று நம்ம வீடியோ பாக்குறாங்க போல இருக்கு பிக் பாஸுக்குள்ள இவங்களுக்கு நம்ம வீடியோவை யாரோ காட்டுறாங்க அப்படின்னு <laughs> 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 சொன்னதை கேட்டு ரெண்டு பேருக்குமே ஓவர் கான்பிடன்ஸ் ஆகி போச்சு ரெண்டு பேருமே அழகா ரெண்டு நாள் சும்மா செம்ம ட்ரக்ல போயிட்டு இருந்தவங்க இப்ப நாங்க ரம்ஸ்டிக் கேமரியே சொல்லிருச்சு இல்ல நாங்க ஒரு இது அப்படிங்கறதுக்காக லைட்டா ட்ரக் மாறுது அதுல முதல்ல இன்னைக்கு நடந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா தண்ணிக்கு வந்து அந்த நிபந்தனைகள் வந்து அவ்வளவு பெருசா இல்ல அதாவது ரவீந்தர் கிட்ட கேட்கணும் அவர் போங்க அப்படின்னு சொன்னா போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் நான் அப்பவே சொன்னேன் இந்த உப்பு கொடுக்கும் போது தண்ணிக்கு கிளியரா பேசு பேசி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இப்ப அதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒரு சில பாய்ஸ் டீம்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா சும்மா சும்மா உள்ள வரக்கூடாது இல்லங்க தண்ணிக்கு தான் உப்பு கொடுத்தாச்சு இல்ல நாங்க ரவீந்திர கிட்ட கேட்போம் உள்ள வருவோம் தண்ணி குடிப்போம் அப்படி ஒரு லூஸ் லூஸான ஒரு கிரே ஏரியாவிலே அந்த தண்ணி ஏரியா இருக்கு சாரி நம்ம ஒரு ஃபன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம முத்துக்குமரன் நினைச்சுக்கிட்டு ஒண்ணு பண்ணினாரு நான் தான் படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் நம்ம ரெண்டாவது எபிசோட் வீடியோ தான் அவர்கிட்ட காட்டியிருக்காங்க போல இருக்கு முத எபிசோட் வீடியோல ஒண்ணு சொன்ன இல்ல அழகா பேசுறாரு ஆனா அவரோட டோன் டக்குன்னு பல பேருக்கு கிரிஞ்சு கிரிஞ்சுன்றுவாங்க ரொம்ப அதிக பிரசங்கித்தனமா பண்றாரு அவரோட டோன் பல பேருக்கு பிடிக்காதுன்னு அந்த வீடியோவை பயபுள்ளட்ட காட்ட மறந்துட்டாங்க காட்டியிருந்தா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்திருப்பாரு இவர் என்னன்னா நான் போயிட்டு சார் தண்ணி கொஞ்சம் குடிக்கலாம் ரவீந்திரர் வந்து குடிச்சுக்க அப்படின்னே ஒரு திருவுண்டு கிளாஸுங்க திருவுண்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு அசால்ட்டா ஏ சும்மா கூட வந்திருக்கலாம் சும்மா அப்படியே ஒருத்தருக்கு தாகம் எடுக்குது தண்ணி குடிக்க போறோம்னா வருவாங்கல்ல இது வீம்புக்கு பண்ற மாதிரி பாய்ஸ் டீம் நோன்ற மாதிரி ஒரு போய் வந்து வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன்னே உள்ள எல்லாரும் என்னங்க இவர் பாட்டுல வந்துட்டு வந்துட்டு போறாரு என்னங்க நான் தண்ணி குடிக்க போறேன் நான் தண்ணி குடிக்க போறேன்னு கொஞ்சம் தெனாவட்டா பேசிட்டு இருந்தேன் சரி இன்னும் தண்ணி எடுத்துட்டு வரும்போது பவித்ரா எல்லாம் கேக்குது ஏங்க என்னங்க நீங்க ஒரு 
ஒரு இத்தனை ஊண்டு வயத்த வச்சுக்கிட்டு எத்தனை லிட்டர் தண்ணிங்க குடிப்பீங்க ஏங்க நான் தண்ணி எவ்வளோ வேணாலும் குடிப்பேன் குடிங்கங்க சும்மா ஒவ்வொரு முறை குடிக்கிறதுக்கும் சும்மா வந்துட்டு 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 போனால் என்னங்க அர்த்தம் அப்படின்னா இவர் பண்ணுன்னு நினைச்சு நினை பண்ணுனது வந்து சீரியஸ் ஆச்சு லைட்டாக இவர் சொல்கிற இவர் வந்து ஓ பாய்ஸ் டீம் எல்லாம் எப்படி பேசுறீங்களா ஐயா ரவீந்திர ஐயா இவர் நீங்கள் தானே தண்ணி கிஞ்சாச்சு நான் உள்ளே போகலாமா ஓ நீ மாட்டி விட பார்க்குறியா போயிட்டு வாயா சீக்கிரம் அப்படின்னு மறுபடியும் நான் தண்ணி குடிக்க போகிறேன் நான் தண்ணி குடிக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு மூணு தடவை உள்ளே போனாரு புடிச்சிட்டாங்க நில்லு யாரு நீ உனக்கு என்ன அப்படி பெரிய தண்ணி தாங்க ஒரு தடவை அப்பதான் சொல்றாங்க உங்க டீம்ல மத்த லேடிஸ் எல்லாம் இல்லையா அழகா இத்தா தண்டி பொட்டில் எடுத்துட்டு வந்து புடிச்சிட்டு போறாங்க இல்ல அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே வர்றாங்க காலையில வந்தா அப்புறம் சாயந்தரம் தான் வர்றாங்க நீ என்ன ஒவ்வொரு பல்லுக்கு பல்லுக்கு ஒரு ஒரு துளி வந்து எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்க முப்பத்தி ரெண்டு தடவை வருவி ஆகும் இல்ல அது இன்னொரு இப்போ சண்டை அந்த சண்டையில நம்ம ஜெஃப்ரி வேற உள்ள வந்து இவரை கலாய் கலாயின்னு கலாய்க்கிறாரு முத்துக்குமரன் பார்த்தாரு என்ன நம்மள கேர்ள்ஸ் டீமுக்கு பாய்ஸுக்காக விளையாடுங்கன்னு அனுப்பிவிட்டு நம்ம நமக்காக ஒரு சின்ன விளையாட்டு ஃபன் பண்ணதுக்கு இவங்க நம்ம பக்கம் திரும்பிட்டாங்க சரி இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு கெத்து இருக்கும் இல்ல இத்தனை பேர் சேர்ந்து கலாய்க்கும் போது நம்மளும் நின்று அதுக்கு பதிலடி கொடுப்போம் அப்படிங்கிற பேர்ல இவர் பதிலடி கொடுக்கறாரு என்ன பிரச்சனை ஆகி போச்சுன்னா கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து பாக்குறாங்க தண்ணிக்கு சண்டையா ஆத்தாடி தண்ணி நமக்கு அடிக்கடி தேவைப்படும் விளையாட்டுக்கு கூட தண்ணியில போய் ஃபன் பண்ணிடக்கூடாது எல்லாரும் ஒதுங்கிருங்க அவர் தானே ஃபன் பண்ணாரு ஐயா தனியா வாங்கட்டும் இந்த பக்கம் எங்க வீட்டுக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்கிற அதுவும் தண்ணி குடிக்கிறேன் பொய்ய சொல்லிவிட்டு அப்படின்னு மொத்த பேரும் ஒண்ணு குடிட்டாங்க பவித்ராவும் சேர்த்து அதுல ஜெஃப்ரி வந்து செம கால இப்படி காதை இப்படி தட்டி காட்டுறது அப்படி இப்படின்னு என்னதான் இருந்தாலும் இவர் சொல்றது அவங்களுக்கும் அவர் சொல்றது இவருக்கும் அந்த ஒரு ஹேர்ட் ஆகும்ல அப்படி ஹேர்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் போது கேப்டன் வந்து கூப்பிடுறாங்க எப்பா இங்க வாப்பா இங்க பாரு இந்த தண்ணி விஷயத்துல நீ விளையாடு நடந்துருச்சாங்க <laughs> எனக்கு எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா தண்ணி வேணும் அப்ப மறுபடியும் கேப்டன் ஏங்க அந்த பாட்டில் என்ன அழுக்கு தண்ணி அறுக்கு இல்லைன்னா துப்பி வச்சுட்டானா சம்பந்தமே இல்லாம கீழே விழுந்தும் மீசையில மண் ஓட்டல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வேலை பண்ணுவாரு சின்ன புள்ளத்தனமா பேசினாரு யாராவது துப்பி வச்சிருந்தா ஏங்க இவ்வளவு கேமரா இருக்கிற ஒரு வீட்டுல எல்லாருமே வளர்ந்த குரோன் அடல்ட் அவங்க யாராவது குடிக்கிற தண்ணியில பாட்டில திறந்து அதுவும் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் பிரிக்கும் போது யாராவது பாய் வந்து கேர்ள்ஸ் வச்சிருக்கிற பாட்டில திறந்து வேணும் <laughs> 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 மொத <laughs> வாரம் <laughs> யாருக்கும் யாருக்கும் இப்ப பியூச்சர்ல சண்டை வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு சின்ன சின்னதா சின்ன சின்னதா அட்வான்ஸ் புக்கிங்ல புக் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்றாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த பல்ப் எல்லாம் வாங்கி முடிஞ்சாச்சா அதுக்கப்பு
பண்ணணும் வெசில் வாஷிங் கிளீனிங் பாத்ரூம் கிளீனிங் லொட்டு லோசுக்கு எல்லாம் ஓகே என்ன டாஸ்க் பார்த்தா அஞ்சு கேம்ஸ் இருக்கும் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் விளையாடு இப்ப கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா முத்துக்குமரம் சொல்றாரு இங்க பாருங்க நம்ம தோத்துட்டோம்னு வைங்க மொத்த வேலையை நான் செய்யணும் அப்ப ஒரு வசனம் ஒண்ணு எடுத்தாரு நான் வந்து மனசார சொல்றேன் வீட்டு வேலை எல்லாத்தையுமே பெண்கள் செய்யணும் அப்படிங்கறதுல எனக்கு உடன்பாடே இல்ல நாலாம் பாக்கெட்ல இருந்ததே நாலு ரூபா தான் அந்த சில்லறை எல்லாம் அப்படி செதற விட்டேன் ஒரு பெண் வீட்டு வேலை அத்தனையும் செய்யக்கூடாது அதுல ஆணுக்கும் பங்கு இருக்க வேண்டும் என்று அருமையான ஒரு பாயிண்டை எடுத்து சொன்னாரே நண்பர் நடுவர் அவர்களே அப்படின்னு சொல்லி வாய் முடிக்கல அவர் என்ன முடிச்சாரு எல்லா பெண்களும் இந்த வீட்டு வேலை எல்லாத்தையும் செய்யணும்ங்கறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்ல ஏன்னா அந்த டீம்ல நானும் இருக்கேன் ஆனா பாவி என் நாலு ரூபாய திருப்பி கொடுறான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருந்தது நல்லா டேக் ஆஃப் ஆகி அந்த டீம்ல நானும் இருக்கேன் அதனால நம்ம லேடிஸ் எல்லாரும் இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு உடச்சோடனே சரி போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்த அப்படியே வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது செலக்ட் பண்றாங்க எட்டு பேர் ஒன்பது பேர் இருக்காங்கல்ல அதுல இருந்து அஞ்சு பேர் தான் போக முடியும் இவரு ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் அப்படின்னா முதல்ல வாய விட்டு நான் போறேன் நான் போறேன் நான் உங்களுக்காக விளையாடுவேன் நான் உங்களில் ஒருவன் நான் உங்களுக்காக ஒருவன் அப்படின்னு அரசியல் மாதிரி வசனம் எல்லாம் பேசுறது சரி உம் பா 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 அப்படின்னு இவரையும் இறக்கி விட்டாச்சு அவங்களுக்கு பெருசா நம்பிக்கை இல்ல அவர் சொல்ற நீ நினைக்கும் போது பேசிக்கு <laughs> 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 நினைச்சிருக்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> தொட்டதுக்கு <laughs> ஒரு குளிர்பானம் இருக்கு 
அதை ஒரே மடக்கில் குடிச்சு முடிச்சிங்கன்னா யூ ஆர் வின்னர் ஓடி போனார் ஆறு ஓடி போனார் குளிர்பானத்தை எடுத்தார் விரலை உள்ள விட்டு அப்படின்னாரு குடிக்கிறாரு அவர் குடிச்சு முடிச்சு போய் தூங்கி எழும்பி அடுத்த நாளும் ஆயிடுச்சு இன்னும் சௌந்தர்யா உட்காந்துக்கிட்டு ஏமா என்னம்மா பண்ற டாஸ்க் முடிஞ்சு வர மணி நேரம் ஆகுதுமா இந்த மூடி திறக்க மாட்டேங்க துறக்க முடியல அவங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு துறக்க எனக்கு என்னால துறக்க முடியலங்க அவசரத்துக்கு கை வலிக்கிருச்சு அப்படி சொன்னா கூட மன்னிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லிச்சு இல்ல சவுண்டு ஆஹா நான் நினைச்சே துறந்தே வச்சிருப்பாங்க நினைச்சேன் நம்ம எடுத்து குடிக்கணும்னு நினைச்சேன் அதுக்கும் ஒரு கட்ஸ் வேணுங்க அதாவது என்னால துறக்க முடியலங்க எஸ் பிசிக்கல் டாஸ்க்ல என்னால துறக்க முடியல அப்படின்னு நம்மளோட வீக்னஸ் ஒத்துக்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் பல பேர்கிட்ட அது இல்ல அது அதை நம்ம மறைக்கணும் நம்மள ஸ்ட்ராங்கா காட்டிக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம முட்டாளாரு துறந்தே வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் என்னங்க பாயிண்ட் இது துறக்க முடியலன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதுல பாய்ஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க அடுத்தது டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டைப்பர் மாத்தணும் பொம்மைக்கு நம்ம சுனிதாவும் சத்யா சத்யாவும் வருவாங்க சத்யாவுக்கு வீட்டுல அவரோட பையனுக்கு சின்ன வயசு வந்து டைப்பர் மாத்தி மாத்தி பழக்கம் போல இருக்கு சுனிதா இங்க நடுங்குது கையெல்லாம் நடுங்குது டக்குன்னு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அவர் முன்னாடி மாத்திட்டாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சப்பாத்தி உருட்டணும் வட்டமா உருட்டணும் அப்படின்னு போது ஜெஃப்ரியும் நம்ம ஜாக்லீனும் போனாங்க ரெண்டுமே கண்டராவியா தான் இருந்தது ஆனா ஜெஃப்ரியோட சப்பாத்திய பார்த்துட்டு ஜக்லீனோட சப்பாத்திய பார்க்கும்போது அது வட்டம் மாதிரி தெரிஞ்சுது ஏன்னா ஜெஃப்ரி வந்து வட்டமா சப்பாத்தி சுடு அப்படின்னா ராக்கெட் செஞ்சு வச்சிருந்தாரு அதனால அதுல கேர்ள்ஸ் டீம் ஜெயிச்சாங்க ஸோ ரெண்டு பக்கமுமே டூ பாயிண்ட்ஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ஃபைனல் கேமு இந்த கேம்ல யார் வின் பண்றாங்களோ அந்த டீம் தான் ஜெயிக்கும் மத்த டீம் வீட்டு வேலை முழுக்க செய்யணும் ப்ரெஷர் யார் மேல போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர் அருண் அவர் மேலையும் முத்துக்குமரன் மேலையும் இவங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்கு லேடிஸ் டீம்ல இருந்து ஒரு ஆம்பளை இறக்கி விட்டாங்க ஸோ இப்ப மொத்த ப்ரெஷரும் ரெண்டு ஜென்ஸ் மேலும் இருக்கு வயர் வந்து சிக்கா இருக்கும் அந்த சிக்கு இருக்கிற வயர் இருக்கு <laughs> 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 அங்க பவித்ரா தோத்தப்போ பாய்ஸ் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னதுக்கும் இங்க பைனல் பாயிண்ட்ல முத்துக்குமார் தோத்து கேர்ள்ஸ் தோத்துட்டாங்க மொத்த வீட்டு வேலையை நீங்க தான் செய்யணும்னு சொன்னதுக்கு எல்லா கேர்ள்ஸும் திரும்பிட்டாங்க நீ வேணும்னு தானே பண்ண வயராவது சிக்காவது வேணும்னே அதை பிடிச்சி வயரை பிச்சு கடிச்சு இழுத்து பிச்சு போட்டுட்டு பழி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணது ஒரே ஆளு ஜாக்குலி சரி சரி விடுங்க 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 அப்படின்ட்டு ரூம்ல வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க சரி ப்ரோ நீங்க போய் ஃப்ரெஷ்ஷா குளிச்சுட்டு வாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டீங்க அது தெரியுது அப்படின்னும் போது ஆறு சும்மா இல்லாம குரு 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 வந்து முத்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி செஞ்சிட்டிய அப்படின்னு ஜாக்லின் வந்து ப்ரோ 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 போங்க ப்ரோ பார்த்தா மொத்த கேர்ள்ஸும் இப்ப முத்துக்கு வர முடிக்கிறாங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சிட்டியா ஜாக்லின் பாத்துச்சு கஷ்டப்பட்டு இந்த ஆளை காப்பாத்தி வச்சு அருணா வந்து குழப்பிட்டானே அப்படின்னு அவரை குளிக்க அனுப்பிட்டாங்க அவர் அனுப்பிவிட்டு தர்ஷா அந்த பக்கம் இல்லங்க முத்துக்குமார் வந்து பாய்ஸுக்காக தான் விளையாண்டாரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆர்னவ் வந்து நன்றி சொல்லிட்டு போறாரு ஜக்லின் சொல்லுது எங்க எல்லாத்தையும் நம்பாதீங்க அப்படி இப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை தர்ஷா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பிசிக்கலி ஷி மே பி ஸ்ட்ராங் பட் மைண்ட் அளவுல பாத்தீங்கன்னா வீக்கஸ்ட் கண்டெஸ்டன் இந்த கேமுக்கு அவங்கள ஈஸியா மெனிப்புலேட் பண்ணி தோக்கடிச்சிருவாங்க சரி இதுல பாய்ஸ் டீம் ஜெயிக்குதா ஜெயிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிராங்க் ஒண்ணு பண்ண போறோம் அப்படின்னு தான் நமக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னடா பிராங்க்னு பார்த்தா ஃபேட்மேனோட ஐடியா நானும் ரஞ்சித் சரும் சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு விளையாட்டு பண்ண போறோம் அட்ட பாவி அப்ப நேத்து ப்ரோமோல எங்களை ஏமாத்திட்டீங்களா என்னடா சொல்றீங்க பார்த்தா நேற்று இந்த நடந்த சண்டை ஃபுல்லாமே பிராங்க் ஏன் இந்த பிராங்க் பண்றாரு எதுக்கு இந்த பிராங்க் பண்றாருங்கிறது அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு பிளான் பண்ணி வைக்கிறாங்க இது தெரிஞ்ச ஆளுங்க யாருன்னா பாய்ஸ் டீம் அண்ட் பாய்ஸ் டீம்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம பவித்ரா ஓகே பவித்ரா நம்ம விஜே விஷால் இங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு சண்டே ஆரம்பிங்க சமாதானம் பண்ற மாதிரி வந்து நாங்க சண்டை போட்டுக்கிறோம் ஒரு பிராங்க் மாதிரி கண்டென்ட்காக பண்ணுவோம் நல்லா யோசிக்கங்க கண்டென்ட்காக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாங்க அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிக் பாஸ் அடுத்த ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து சொல்றாரு இந்த டாஸ்க் மூணு நாளைக்கு நடைபெறும் கேர்ள்ஸ் வெர்சஸ் பாய்ஸ் யார் இதுல ஜெயிக்கிற அப்படிங்கறத பாக்கணும் பட்டி மன்றம் அப்படின்னு மூணு நாளைக்கு மூணு டாபிக் அதுல முதல் நாள்
பிடிக்கிற மாதிரி எடுத்த உடனே நான் இதெல்லாம் பண்ணுவேன் நான் இதுல சரியான ஸ்ட்ராங் அதனால என்ன நான் உள்ள போகலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு எல்லா டாஸ்க்லயும் முந்திரி கோட்டை மாதிரி வந்து தான் இருக்கிறத பதிவு பண்றது வந்து முத்துக்குமார் அதை ஆனந்தி பிடிச்சி வச்சு ஏன் முத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கியா எப்ப பார்த்தாலும் கடையை திறந்த உடனே முத ஆளா வந்திருந்து நானு நானுங்கிற எங்களுக்கு ஆசை இருக்காதா நானும் தான் நல்லா பேசுவேன் இப்ப ரெண்டு பேர் தான் செலக்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இந்த வாட்டி நீங்க இருங்க முத நான் பேரை போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மத்த லேடிஸ் எல்லாம் போடட்டும் அதுல யாரும் வரலன்னா அப்புறம் பாத்துக்குவான் ஏன்னா இது லேடிஸ பத்தி பேச போற டாபிக் அதுல ஒரு ஆண்மகனாகிய உங்களை அனுப்புவதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது அப்படின்னு ஆனந்தி சொல்லிச்சு சாரி அப்படின்னு ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்றாங்க பார்த்தா இந்த பக்கம் நம்ம ஃபேட்மேனும் விஜய் விஷாலும் பேசுவாங்க அந்த பக்கம் ஆனந்தியும் முத்துக்குமரும் இந்த மாதிரி பேசுற டாஸ்க் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒட்டச்சு ஒடச்சு பேசணும் அப்படின்னும் போது ஜக்லி மூஞ்சிக்கு நேரம் சொல்லி நம்மளால முடியாதுப்பா பிசிக்கல் டாஸ்க் தான் நான் பண்றேன் இது பிரெயின் டாஸ்க் ஸோ ஐ எம் அவுட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாலண்டியரா ஒர்க் அவுட் பண்றாங்க எல்லாரும் சாரின்னு பார்த்தா எல்லாருமே நல்லா தான் பேசினாங்க நம்ம விஜய் விஷால் எல்லாம் காமெடியா பேசினாரு ஆனா முத்துக்குமார் வந்து செம்மையா பேசினாரு உண்மையிலே நல்லா பேசியிருந்தாரு அதுல அவர் ஒரு பாயிண்ட் வச்சாரு எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் எவ்வளவு கவலை இருந்தாலும் நீங்க கடைசியா அதை வெண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு போய் நிக்கக்கூடிய இடம் வந்து அம்மாவா இருக்கும் ஒய்ஃபா இருக்கும் சோ நீங்க அவங்கள தான் கூட நம்புவீங்க நீங்க அசிங்கப்பட்டத ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்ல மாட்டீங்க அவமானப்பட்ட அசிங்கப்பட்டதோ ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்ல மாட்டீங்க ஏதாவது ஒரு தருணத்துல கலாய்ச்சிருவோம் நீங்க பண்ண தவறுகளை எல்லாம் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க ஆனா அசிங்கப்பட்டத ஒரு ஒய்ஃப் கிட்டயோ அம்மா கிட்ட தான் சொல்லுவீங்க என்ன அவங்க உங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு செம பாயிண்ட் வச்சாரு அப்புறம் ஃபேட்மேன் எல்லாம் பேசினா பேசி எல்லாம் ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது கடைசியில் அதுல கேர்ள்ஸ் டீம் டே ஒன்ல ஜெயிச்சிட்டாங்க அந்த 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 பட்டிமன்றம் எல்லாம் நல்லா இருந்தது ஓவரா வாக்குவாதங்கள் இல்லாம அவங்க அவங்க பாயிண்ட சொல்லி ஒரு மாதிரியா பேசி முடிச்சுட்டாங்க அதுல நம்ம ஆர்ஜி ஆனந்தி ஒரு லைட்டா ஒரு பொய்யன்னு கொடுத்தாங்க எனக்கு லைட்டா நீதானே நம்ம அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு இருந்தது ஏன்னா ஃபேட்மேன் சொல்லியிருப்பாரு அவங்க ஒரு ஆணை நம்பினதுனாலதான் இந்த டாபிக்கு ஒரு பெண் பெண்கள் சார்பாக ஒரு ஆணை பேச அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவர் ஜெயிச்சிருவாரு அவர் ஒரு பேச்சாளர்னு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுனால அப்ப அந்த நண்பகத்தன்மை இருக்குன்னு அவங்களே காட்டுறாங்க தானே ஆனந்தி வந்துச்சு யார் அனுப்புனது அந்த ஆளு கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டா இருக்க எங்க எங்க என்ன அனுப்புறீங்களான்னு ஒரு ஆணுடைய ஆசையை நாங்கள் நிறைவேற்றினோம் அப்ப நான் ரிவைன் பண்ணி பார்த்தேன் அவரு நான் போட்டான்னு கேட்கும் போது ஒரே ஒன்னே அனுப்ப முடியாது முத நான் போய்க்கிறேன் அப்புறம் மத்த கேர்ள்ஸ் அனுப்புவோம் முக்கியமா இந்த டாபிக் ஒன்னே அனுப்புறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்க வந்து அவர் ஆணுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுகிறோம் பெண்கள் அப்பதான் நான் பார்த்தேன் டிபேட்னா அதானே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாபிக் நமக்கு மனசாட்சிக்கு இது சரி இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாபிக்கை வந்து இல்லைன்னு அடிச்சு பேச வேண்டியது நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு காலு அவ்வளவுதான் டிபேட் சோ அதுல பெண்களுமே ஜெயிக்கிறாங்க இந்த பெண்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சு இந்த பட்டி மன்றம் எல்லாம் முடிச்ச உடனே ஒரு அஞ்சு மணி போல ஈவினிங் டீ குடிக்கிற டைம் அந்த டைமுக்கு சுவாரஸ்யமா இருக்கும்னு அவங்க பிராங்க் ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ பவித்ராவும் விஜய் விஷாலும் சண்டை போடுறாங்க என்ன டீனு கூப்பிடாத உடனே நான் அப்படித்தான் கூப்பிடுவேன் நான் தான் சாரி சொல்லிட்டேன்னு அதுல ஒரு சண்டை இந்த சண்டையை சமாதானம் படுத்துறதுக்கு மொத்த வீடுமே வருது இதுல பிராங்க்னு தெரிஞ்சது எல்லாமே பாய்ஸ் டீம் பவித்ரா பிராங்க்னு எதுனே தெரியாதது வந்து கேர்ள்ஸ் டீம் ஜெஃப்ரிக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறது பிராங்க் அப்படிங்கிறது இதுல வந்து ஒரு பெரிய சண்டை நடக்குது சண்டைனா பெரிய சண்டை அடிபொடி ரேஞ்சுக்கு கொடுத்தா ரெட் கார்டு கொடுத்துருவாங்க போல இருக்கு அப்படி ஒரு சண்டை ரஞ்சித் எல்லாம் வந்து என்ன பேசுற கையிறக்கி பேசு என்ன வீட்டு வேலைக்காரனா நீ பிக் பாஸ் இல்ல நானும் பிக் பாஸ் இல்ல வேற பாஸ் அப்படி போகுது சண்டை பயந்துருச்சு கேப்டன் எல்லாம் அலறிட்டாங்க என்னடா நான் கேப்டனா இருக்கும் போதாதா ரெட் கார்டு வாங்குற அளவுக்கு நீங்க சண்டை போடுவீங்க ஐயோ கொஞ்சம் பேசாம இருங்களே கொஞ்சம் பேசாம இருங்களேன்னு சம ஆக்டிங் வந்து ரஞ்சித் சிரிக்காம பண்ணது அதுக்கப்புறம் ரவீந்திர இவங்க ரெண்டு பேரையும் தவிர மூணாவதா ஒருத்தர் ஆக்டிங் ஒண்ணு பண்ணினாரு பாருங்க சண்டை போடாதீங்க சண்டை போடாதீங்க என்ன போது இழுத்து வெளியே போட்டுருவாங்க அப்படின்னு கொண்டு விழுந்து இந்த இடத்துல அடிபட்ட மாதிரி அப்படின்னு போது தர்ஷா தர்ஷா எல்லாம் பாவப்பட்டு போய் யாரும் அடிபட்டுருச்சா இன்னும் அருண் என்ன இப்படி சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னு மொத்த வீடே சும்மா கிளு கிளு கிளுன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஜக்லின் பாக்குது வீட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கே பாத்துச்சு ஒரு இடம் காலியா இருக்கு என்ன இடம்னா இந்த ஹவுஸ் இந்த பெட்ரூம் செலக்ட் பண்ணின இடம் அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு இடம
இவன் சொல்கிறாரு நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன எல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் கேப்டன் சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் அடிச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வரலை ரெட் கார்டெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது பேசாமல் சாரி சொல்லிட்டு பிரச்சனையை முடிச்சுருங்க அப்படின்னு ஜக்லி நிற்கிது அதானே நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆ நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் முடிச்சு வைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னும் போது ரஞ்சித் வர்றாரு சரி சாரி இது ஒரு பிராங்கு அப்படின்னோடனே மொத்த கேர்ள்ஸுமே ஒரு சில கேர்ள்ஸுக்கு என்ன நடக்குது அவங்க எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டாங்க கத்துனாங்க இப்ப அவங்க எல்லாம் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு பாடுறாங்க ஜக்லினோட அந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஒண்ணு இருக்குங்க ஐயோ அந்த எக்ஸ்பிரஷனை பார்த்தாலே நீங்க சொல்லுவீங்க மைண்டுக்குள்ள கெட்ட வார்த்தையா ஓடுது அந்த பொண்ணுக்கு வெறும் பீப் சத்தமா கேக்குற மாதிரிதான் அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் இருக்கு ஏன்டா சும்மா இருந்த நான் பாட்டுல சும்மா வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தா காடுல சும்மா கத்தி என்னையெல்லாம் நாளெல்லாம் வந்து சுகர் பேசன்ற ஆடி போயிடுச்சுடா எனக்கெல்லாம் நான் வேற இதுல நாட்டாம பண்ணலான்னு நடுவுல வந்து இப்ப பாரு என்ன ஜோக்கர் ஆக்கிட்டீங்களா எல்லாரும் அப்படின்னு எல்லாரும் நிக்கிறாங்க பிராங்க எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு பார்த்தா சம்பந்தமே இல்லாம ஜாக்லின் கக்கஸ்ல போய் அழுதுகிட்டு இருக்கு இப்ப என்னடா நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன ஜெஃப்ரி வந்து நெல்சனா மாறிட கூடாது நெல்சன் இல்ல யோ நிக்சன் நிக்சனா மாறிட கூடாது அம்மாக்காக விளையாட போறேன் எங்க வாழ்க்கையை தரத்தை உயர்த்துறதுக்காக விளையாட போறேன்னா அதை மட்டும் பாருப்பா இந்த இப்படி தடவுறது இந்த டட்டு எங்க குத்து நீங்க அப்படின்னு கேக்குறது நம்ம அசல் கோளாறு மாதிரி எல்லாம் பண்ணிடாத அசல் கோளாறு எல்லாம் தடவிக்கிட்டே இருப்பாரு அசல் கோளாறு மாதிரி நம்ம நிக்சன் மாதிரி மாட்டிக்கிறாதன்னு சொல்லி வாயடுக்கல விழுந்துட்டான் ஆனா அக்கா அக்கானதான் கூப்பிடுறேன் வெளிய மீம்ஸ்ல எல்லாம் அப்படி வரல டுடே ட்ரெண்டிங் சேனல் எவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆன சேனல் அதுல தம்பி ஆரம்பிச்சுட்டாரு இதான் டாபிக் இவர் இவர் இவரும் இவர் இவர் வந்து அன்னைக்கு ஜக்லின் அழும் போது அழாத அழாதுன்னு ஜக்லினோட கண்ணை தொடச்சாருல்ல அந்த போட்டோவை போட்டு தம்பி ஆரம்பிச்சுட்டாப்ல இதான் டாபிக் நீங்க உள்ளுக்கு பாசம் காட்டலாம் பிரதர் பட் கேமரா வந்து பொல்லாத சாம கேமராக்கு ஃபீலிங்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஒண்ணுமே இல்ல அங்க நடக்கிறத அப்படியே எடுக்கும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதனால நம்ம ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் புதுசா ஒரு அக்கா கிடைச்சிருக்காங்க எதா இருந்தாலும் வெளியே வந்து பாத்துக்கலாம் உள்ள கேம் விளையாட போனோம் அதை மட்டும் விளையாடணும் ஜக்லி நலும் போது யாருமே வரல இவர் தான் ஓடி வர்றாரு ஏய் நீ ஏன் அழுற ஜக்கி நீ அழாத நான் இது பண்ணாத அது பண்ணாதுன்னு அது வெளியே வேற மாதிரி வருது பட் பாத்துக்குங்க விழுந்துடாதீங்க இந்த வீடியோவா அந்த பையனுக்கு யாராவது காட்டுங்க பிக் பாஸ் வீட்டுல பார்த்து திருந்துட்டு ஜாக்லீனுக்கு காட்டுச்சாதீங்கப்பா சண்டைக்கு வந்துடும் ஸோ ஜாக்லீன் சொல்லுது என்ன முட்டாளாக்க பாக்குறாங்க எல்லாம் நான் நம்பினேன் உங்களை எல்லாம் நம்ப கூடாது நான் ஆம்பளைக்கு இல்லை இப்போ தானடா டாபிக் பேசணும் யாரும் நம்ப தகுந்த ஆண்களா இல்லையானு வாயிலேயே பேசுனீங்க இல்லை இப்போ உங்களை நம்ப நான் என்ன நடக்கும்னு காட்டிட்டீங்க இல்ல அப்படின்னு பிரச்சனை சாரி அப்படின்னு பிராங்க எல்லாம் விட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா லேடிஸ் எல்லாம் போய் உட்காந்து யோசிச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு ஆமா இப்ப இங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம தர்ஷிகா தர்ஷா தர்ஷா குப்தா தானே அவ தர்ஷா குப்தாக்கு எல்லாம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் புரியுது ஏய் இவங்க கேம் ஆடி இருக்காங்க இதுல எப்படி மாறிடுச்சுன்னா எல்லாரும் போய் இவங்க ரெண்டு பேரும் நாமினேஷன்ல இருக்காங்க அவங்க நாமினேஷன்ல இப்ப வார வாரம் மக்களுக்கு மத்தியில நல்ல ஆக்டிவா இருக்காங்கன்னு காட்டுறதுக்காக ஒரு பிராங்க் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு நாங்க பலியாடா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் மாறி எல்லாரும் எல்ல மொத்த லேடிஸும் சேர்ந்து பவித்ராக்கு எதிராக திரும்பிட்டாங்க உன்னைய எங்களுக்கா விளையாட சொல்லி அங்க அனுப்புனா நீ அவங்க கூட சேர்ந்துட்டு எங்களை பிராங்க் பண்றியா இல்ல அது அது நீ ஏமாந்துட்ட அவங்க ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க இப்படி ஒரு பிராங்க் பண்றதுக்கு உன்னையே ஏமாத்திட்டாங்க நீ ஃபூல் ஆயிட்டே அப்படின்னு இந்த ஃபூல் ஏமாந்துட்ட நீ கேர்ள்ஸ் டீமுக்காக விளையாடல பாய்ஸ் டீமுக்காக விளையாடுறதுன்னு மொத்த கேர்ள்ஸும் சேர்ந்து சொல்லும் போது அவங்க அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப பாக்குது தர்ஷா ஹம் நானா நீயா உள்ள போகணும் சொல்லும் போது நீ உள்ள போயிட்டு இல்ல இப்ப பாரு எனக்கு ஒரு நல்ல பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு இந்த எரியற விளக்குல எண்ணெய் ஊத்துறதுதான் தர்ஷா பண்ணிட்டு இருக்கு வீடு இந்த வீட்டுல டே ஒன்ல இருந்து தர்ஷா தான் பண்ணுது தானா ஒரு சண்டைக்கு போனா அது புஷ்னு போயிருது இப்படி ஒரு சண்டை வரும்போது பின்னாடி நின்று தள்ளு 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 இப்படி பண்ணும் போது அந்த சண்டை வெடிக்குது அதுதான் தர்ஷாக்கு வருது சோ தர்ஷா என்ன பண்ணது போயிட்டு அதானே நல்லா கேளுங்க நான் போயிருந்தேன்னா புடிங்கி இருப்பேன் இந்தா இந்த பொண்ணை அனுப்பி இப்ப பாருங்க நம்மளை பைத்தியகாரி ஆக்கிருச்சு இல்லே நம்ம பவித்ரா எல்லாரும் ஒச்ச ஒச்ச ஒச்சு பேசுறாங்களே நம்ம இப்ப பெரிய வந்த ஒரு ஒரு பெரிய மாஸ் ஹீரோ ஸ்டைல அப்படின்னு நம்ம இப்ப கத்துறோம்
சத்தம் போட்டு கத்துது அந்த பொண்ணுக்கு ஹை பிச்சில் கத்தவும் வர மாட்டேங்குது சாரி ஏதோ கத்துறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு கத்துது அப்படின்னு மரியாதை கொடுத்து கொஞ்சம் நேரம் சைலண்டாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் உன்னே ஏமாத்திட்டாங்க உன்னே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க உன்னே யூஸ் பண்ணுறாங்க நீ சுதாரிச்சுக்க பார்த்து இருந்துக்க என்ன பிளான் பண்ணாங்க நீ எங்களுக்காக தான் விளையாடணும் அவங்களுக்காக விளையாடக்கூடாது நீ எப்பயுமே கேர்ள்ஸ் டீமுக்காக தான் விளையாடணும் சத்தியம் பண்ணு இட்ஸ் அ சீக்ரெட் யாருக்கும் சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தோடனே நடு வீட்டுக்கு நடுவில் நின்றுக்கிட்டு பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கும்போது தர்ஷா குப்தா சொல்லுது நீ என்னடி சொல்லி உள்ளே போன எங்களுக்காக விளையாடுவேன்னு சொல்லி தானே போன அவங்களுக்காக விளையாட மாட்டேன்னு சொல்லி தானே போன இப்போ என்ன எங்களுக்கு எதாவது விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் சீக்கிரட்டாக வேற வச்சுக்குவேன்னு சொன்னியே ஏமா பைத்தியமாமா நீ ஐயோ அதுல வந்து நியாயம் வர கேக்குறாங்க இங்க பாருங்கண்ணா நீங்க வந்து பிராங்க் பண்ணி இருக்க கூடாதுன்னா அது அதான் அது பிராங்க் தானேம்மா என்ன மனு நீங்க பிராங்க் பண்ணது தப்பு இல்ல இது பிராங்க்னு சொல்லிட்டு போட வேண்டிய தானே ஏமா சொன்னா எப்படி மாதிரி பிராங்க் ஆகும் ஏதோ பேசணுங்கிறதுக்காக பேசுறது யாராவது அப்ப தனக்கும் பவித்ராக்கும் ஒரு பிரச்சனை டைரக்டாக போய் பவித்ரா கிட்ட தன்னால் பேசுறதுக்கு தைரியம் இல்லை பட் பவித்ரா ஒரு சின்ன ஒரு எப்படா அவன் கீழே விழுவான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்து லைட்டாக இறடுனோடனே தள்ளு 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 தான் எல்லாரையும் தூண்டி விடும் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் அதைத்தான் நானும் சொல்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதைத்தான் நானும் சொல்கிறேன் எதுக்கு இதை அனுப்பிக்கிட்டு சொல்லும் போது அங்க இருந்து பவித்ரா அழுது அழுது பவித்ராமிச்சிருச்சு என்ன <laughs> 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 <laughs>
சத்யா பார்த்தாரு இந்த ஓடுறண்டா இந்த டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ற கேம் இருக்குல்ல அதுல இந்த கூப்பிட்டோடனே ஓடுறண்டான்ட்டு அப்படின்னு <laughs> 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 சண்டே விளக்க போய் கை உடஞ்சது சும்மா ஒன்னா ஏய் நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையா நான் ஓரமா நிக்கிறேன் என்ன இப்ப என்னையா பண்ண முடியும் பண்ண முடியுமே மூஞ்சை பார்த்தாலே அடிக்கணும் அதான் சத்யா வேற நல்ல ஆம்ஸ் எல்லாம் ஏத்தி வச்சிருக்காரு லைட்டா பட்டாலும் தெரிச்சிரும் போல இருக்கு ஆனா இத வந்து வேற கேமரா ஆங்கிள்ல இது வராம புட்டேஜ்ல போட்டிருந்தாங்க லைவ்ல இருந்து தூக்கி மீம்ஸ்ல போட்டாங்க அழுதது பாவமா இல்ல பவித்ரா எல்லாரும் கார்னர் பண்ணது பாவமா ரஞ்சித் பாவமா ஜெஃப்ரி பாவமா தர்ஷா பாவமா யாரும் பாவம் இல்லைங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஒரு பிரச்சனைக்கு போய் அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க பிராங்க் பண்ணி ஏமாத்தப்பட்டிருக்காங்க ஒரு மனிதன் ஒன்பது கிரகங்களும் உச்சம் பெற்ற ஒருவன் சும்மா நின்னாலும் அடி வாங்குவான் தடுக்க போனாலும் அடி வாங்குவான் அவன் தான் இந்த எபிசோடில் பாவம் 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 என்று சொல்லி இந்த வீடியோவை நான் முடிக்கிறேன் உங்களை நாளை வந்து சந்திக்கிறேன் டேக் கேர் நல்ல குடும்பம் Oh, 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 oh.